So I like what Jami, the pastor, said. Tenemos que tener un poquito más de amor durante el mundial. Y qué bueno que es cada cuatro años. Ay, nos da para respirar. ¿no? We have to have a little Yo bit pensaba of ayer y dije, ay, qué bueno que esto es cada cuatro años. Amén. And I thought to myself, thank God, this is every four years. Amen. Y por algo es el número cuatro, lo dejo ahí, no voy a ir ahí. No And ver. for something, for some reason, it's number four. I'm not gonna go there. Estamos preparados. Are we prepared? Para recibir la palabra. To receive the word. Esta palabra es hermosa. Tómala en tu espíritu. This word is beautiful. Take Abre los oídos para poder recibir del Espíritu. Tú que estás en casa, no te distraigas, recibe la porción de este día. Y después comparte el mensaje. And then share the word. Porque nunca sabes a qué corazón vas a tocar. Because you never know whose heart you're touching. El tema de hoy es cómo y cuándo volar alto como las águilas. Ay, qué and lindo. The wow. today is how and when to fly high like the eagles. Ay, qué hermosa esta palabra. Oh, how beautiful this word. Que nos dio el Espíritu Santo. That the Holy Spirit Vamos, gave us. por favor, a Isaías 40. Let's go to Isaiah 40. Si tienes tu Biblia, abre en el verso 3. Vamos a leer del verso 3 al 5. If you have your Bibles, open up Isaiah 40 to verse 3 through 5. Y dice el verso 3, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. It says, Lindo. verse 3, listen, it's the voice of someone shouting, clear the way through the wilderness for the Lord. Qué hermoso saber que en el desierto, it's beautiful to know that in the desert, hay una voz que habla. There's a voice that speaks. Y dice que nos preparemos. Qué lindo, vamos a ir bien profunda esta palabra. Imagínate en el desierto. So, imagine the desert. Y vamos a ir profundo ahí. We're preparar go, un camino para Dios. Que endereces la calzada, dice, endereza ese caminar. It says to straighten that highway, to straighten that way, that en medio path. de la soledad. In the midst of loneliness. En medio de tu soledad. In the midst of loneliness. Prepara para Dios porque él viene por ahí. Prepare for God because he is coming. Yo sé que hay mucha gente que está luchando con esto. And I know there's a lot of people that are struggling with this. Por eso this. el Espíritu Santo puso en mi espíritu compartir esta palabra. That's ayer. why the Holy Spirit places on my spirit to share this. Para que puedas entender desde el mundo espiritual. So that you can understand from the spiritual world. Como Dios piensa todo el tiempo en ti How y en God mí. Is always thinking about you He's and mindful me. todo el tiempo. He's always mindful. Está pendiente de nosotros. He's aware, mindful of all of us. Especialmente en el desierto. Especially in the desert. Dice el verso 4, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se alinee. Ay, qué lindo. Verse 4 says, fill in the valleys and level the mountains and hills, straighten the curves and smooth out the rough places. Es decir, en lo peor de tu vida. So it's to say the worst thing in your life. Todos tenemos esos momentos que son tan tan difíciles. And how many of you know that we all have those moments in our lives that are so so difficult? Hay en ese valle donde está ahí abajo. So there in that valley where it's down there. Down Entonces low. dice la palabra proféticamente a través del libro de Isaías. So the word says prophetically through the word, the book of Isaiah. Me gusta porque dice todo valle. It says because he, I like it because he says every valley. Dios no hace acepción de personas. God makes no exception. Él los mira todos los ve, él los capta, él sabe lo que está pasando. He sees all, he sees and he caps He makes captive everything that's happening. Que sean elevados los que están así. That will be leveled up those that are like that. Y que se baje. <laughs> Ay, And that they can come lower. Ay. Cuando se levanta el valle el orgullo baja. Diga que le está al lado a. Uh -huh. So when that valley rises up the the pride goes down. Say uh -huh. Y lo que está torcido se endereza. And that which is crooked will be straightened out. Y lo que es áspero. ¿A quién le gustan las cosas ásperas? Yo no And sé a ti, pero a mí no. Um, ¿Qué es áspero? ¿A quién le gusta áspero que es When, rough, what, and, what, yes, and that which is rough who likes rough stuff a quien le toca a quien no tú sabes la manita y la tienes delicada y, va, y toca y usted como que algo dice ay bueno eso se tiene que alisar you know when you have like a rough, tú sabes like a, a veces le hablan al, al temperamento ¿verdad? you know when you have rough soft hands and you touch something rough and you're like ay you know you, you can 
think of temperament, right? Cuando son así muy ásperos, ¿no? When they're very rough, no, aquí you know? no, seguramente en Miami no, seguramente los que están conectados no, pero usted me entiende lo que le quiero decir. Not here in Miami, I'm sure not here in Miami, but do you understand what I'm trying to say? Dice el verso 5. Verse 5 says, Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Number Verse 5 says, Then the glory of God will be revealed, and all people will see it together. The Lord has spoken. Entonces, dice Dios que preparemos nuestro oído. So God tells us to prepare our ears. Para escuchar lo que nos tiene que decir. To listen to what he has to tell us. Y dice us. que esa voz va a clamar, es decir, se va a escuchar. And he says that that voice is going to cry out. It's to say he's going to listen. En el desierto. In the desert. En medio de todo desierto que pasemos. In the midst of any desert that we go through. Dios nunca deja de hablar. God never stops speaking. La voz de Dios no deja de hablarnos. Él nos habla por medio de su palabra. The voice of God never stops speaking. He speaks to us through his word. Y no solamente nos habla, él nos da instrucciones claras en el desierto. Not only does he speak to us, he gives us clear instructions through the desert. Entonces, lo simple que debemos hacer como hijos de Dios. So the simple thing that we need to do as children of God es discernir si hay desierto. Is to Ay. discern if there's a desert. Hay un desierto en mi vida. Is there a desert in my life? Entonces tengo que tener esa certeza. So then I have to have that certainty. Tengo que estar anclado. Tengo que estar establecido. I need to be uh, grounded. I need to be established. Que la voz de Dios va a clamar para que yo escuche. That the voice of God will sh will be loud so that cried I can out. hear it it will be cried out so I can hear it va a ser el Señor habla y habla bien como por no, 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 no habla and the Lord speaks he speaks well ¿cuántos saben que en el desierto necesitamos una voz más alta? how many of you know that in Ay. the desert we need a louder voice? wow Ay. wow ¿qué es un desierto? so what's a desert? esto lo podemos definir así claro para entenderlo we can define this clearly so that we can understand this es un lugar árido te va a gustar este mensaje tómalo it's a dry place te va a gustar el mensaje. You're gonna like this message. Take it. Take it, Eden. Take it. Tómalo. Es un lugar árido. It's a dry place. ¿Qué quiere decir árido? What does that mean? ¿A quién le gusta lo árido? Who likes something that's dry? Ay. Ay. Es seco. It's Ay. dried. It's y está lleno de soledad. And it's filled with loneliness. Pero en ese desierto, but la in, característica que tiene un desierto, but the characteristic of a desert, no todo es estéril. Not everything is steady. Porque en medio de la soledad, because in the midst of loneliness, hay un poquito de vegetación. There's a little bit of vegetation. Hay poquita agua. There's a little bit of water. Y una de las cosas que son remarcadas en el desierto, and one of the things that are marked in a desert. Y espero que entiendas lo que Dios te quiere hablar hoy proféticamente. And I hope that you can understand what God wants to speak to you prophetically. Es la vida del cactus. It's the Ay. life of the cactus. Que Ay. tiene agua guardada. That has water. Mira, me llamó la atención porque cuando estaba preparando el mensaje, Look, it captured my attention because when I was preparing this message, me acordé de, de mi Lucas, ¿sí? mi Lucas que tiene cinco años. I remembered my Lucas. You know, he's my, he has five years old. Él me vino a visitar. He came to visit me. Y tú sabes cómo es Lucas que le gusta tocar todo. And you know how Lucas is. He likes to touch everything. Entonces yo tengo dos cactus chiquititos. <laughs> so I have two little cactuses <laughs> que me regalaron. That they gifted me. Uno es verde y otro es rojo. Son como son cactus, pero están pintaditos, ¿sabes? <laughs> one is red and one tiene, ¿no? is green, and they're cactus, but y they're painted. Y él va para chum tocarlo y yo dije, eh, 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 no lo toques. And he goes to touch it, and I say, eh, hey, don't touch it. Le digo, ¿vos ves que esto tiene espinitas? Do you see this has little thorns? Y le digo, ¿vos sabes por qué tiene las espinitas? And I tell him, do you know why? Porque no le gusta thorns? que lo toquen. Because he doesn't like to be touched. Y si vos lo tocas, and if you touch it, ¿te me entiendes lo que le quiero decir? Do you understand what I'm trying to say? Te va a doler. It's gonna hurt. ¿Sabes por qué tiene las espinitas? Le dije. Do you know why he has those little thorns? I told him. Porque él tiene que protegerse de que nadie le robe su comida. Because he needs to protect himself that no one steals his food. Y me miraba a los ojos. Digo porque ahí adentro tiene guardada agua. 
And he would look at me with his big old eyes and I said because inside of there he needs to protect his water. Y él me dijo con lo inteligente que es. And he told me because he's no so intelligent. I don't know how he came out to be so intelligent. Dice, ah, él, él vive en el desierto, me dice. And so he goes, ah, oh, so he ¿Cómo lives diciendo, in the desert. ¿Qué hace en tu casa, abuela? Pero lo dije ahí. It's like he's saying, grandma, why is it here in your house? Porque But muchas veces tenés el desierto y no lo ves y está ahí adentro en tu jardín. Because a lot of the times you have the desert, but you don't see it. It's inside your garden. ¿Qué es lo hermoso del cactus? So what's beautiful about the cactus? ¿Cómo se adaptó a un clima donde tuvo que sobrevivir? How it adapted to a climate where it had to survive. Porque cuando viene esa escasez del agua, because when that scarcity of water comes, <laughs> el que tuvo que crear para proteger el agua adentro es Pinas. What did he need to create to protect that water inside of it? Entonces, thorns. Dios creó las espinas con un propósito en el cactus. So God created thorns with a purpose in the cactus. <laughs> y a veces hay supervivencia. And sometimes there are circumstances. Que tienen que asegurar la protección de la propia vida. ¿De qué se tenía que proteger el cactus? So, what did the cactus have to protect itself? De que las otras plantas no lo coman. That the other plants wouldn't eat it. Decirle Dios te va a hablar camino a casa. Tell him, God will speak to you on your way home. Entonces las espinas so the thorns son una forma evolucionada de las hojas. They're an evolution of the leaves. Y realmente cuando el, cuando el cactus nació, aquellos que estudiaron un poquito más de biología, biology, cactus, born, dice que en el comienzo él no tenía espinas. Pasaron muchos millones de años hasta que fue creando las espinas. Decirle al que está al lado, Dios te va a dar paciencia en el desierto. Porque en el desierto lo que más necesitamos es, es paciencia para preparar camino para que Dios vuelva a pasar. Because when in the desert what we need is patience to prepare a way so that God can pass by. Y Pero, realmente cuando entendemos que el desierto es un proceso de adaptación porque vienen cambios grandes. And when we understand that the desert is a, a, a season of, ad, of adapting because changes are coming. Dios nos va a dar lo que necesitamos para protegernos de nuestra propia especie. God will give us what we need to protect ourselves from our own species. Porque aún cuando ves una rosa que es tan hermosa, because even when hey, you see a beautiful rose, they're so beautiful. Tienes que tener cuidado. You have to be careful. Porque tiene espinas y te puede pinchar. Because it has thorns and it can sting you. Entonces no puedes permitir que la hermosura te lastime. So you can't allow beauty to hurt you. Por eso no debes que cuidar y preparar para que Dios pase en medio de ese desierto. That's why you need to guard so that God can go through that desert. Mira que te dejo con esto para que pienses. So I'm going to leave you with this so that you can think. El cactus, ¿qué es lo que hace? What does the cactus do? Además de tener las espinas para poder protegerse de que el agua no se le vaya cuando la necesite y no la tiene. Ay, diga que está al lado, te están enseñando a ahorrar. So when the thorns have, so even though the cactus has thorns to protect the water, even though it, ha it has the water and it can use it, but it has it so it doesn't use it until it needs to be used it, and say the, tell the person I, so he's telling you to save. Te están enseñando. Save. It's teaching you. Dice la palabra que el necio acumula, pero el sabio ahorra. The word says Ay. that the foolish it doesn't save and the wise one Accumulates. saves. Accumulate. Eso es lo que dice el libro Eclesiastes. No le digo yo, no se enoje conmigo. The book of Ecclesiastes says this. ¿Qué I hacen los cactus además de guardar el agua? So, what does a cactus do aside from guarding water? ¿Tú sabes lo que ellos hacen? Do you know what they do? Durante la noche. Throughout the night. Dice, así dice, la, así dice la, la biología, ¿verdad? This is what biology says, right? Ellos durante el día están cerraditos, calladitos, tranquilitos, así lo que está al lado ahí. During the day, they're, they're all closed up, they're quiet, they're calm, tell the person next to you, ay. ¿Y dónde se abren? A la noche. And when do they open up? At night. Cuando la temperatura es baja. When the temperatures go down. Donde sabe que no va a haber tanta evaporización, no van a alargar tanta agua. When they know that there's not going to be so much evaporation and they're not going to lose that much water. ¿Qué nos enseñan ellos? So, what are they teaching us? Son sabios. They're wise. En guardar provisión. 
in guard and in guarding and saving provision en lugares solitarios y áridos in places that are solitary and dry entonces las espinas so the thorns guardan secretos they guard secrets que nos pueden a nosotros enseñar that could teach us que detrás de ella puede haber una hoja muy fértil. Por eso nunca debes juzgar por lo que ves por afuera y que ir adentro. Y por eso nunca se debe juzgar el proceso de un desierto. And that's why you should never judge the process of a desert. Y tampoco la soledad. And also so loneliness. ¿Por qué? Porque la, eh, la, la soledad puede enseñarte tantas cosas. Why? Because being lonely can teach you so many things. Te enseña a crecer y a madurar. It teaches you to grow and to mature. Para saber cómo actuar en la vida y no ser lastimado ni tampoco abandonado cuando menos te lo imaginas. So that you know how to act in life <laughs> and so that you're not abandoned when you least expect it. Entonces sabemos que los cactus no solamente guardan provisión, sino lo más lindo de los cactus es que están contentos en el desierto. And so we know that the uh. cactus not only are they guarding provision, but the most beautiful thing about them is that they're joyful in the desert. Es decir, ellos saben adaptarse, se, se acostumbran. It's to say they know how to adapt, they get used to it. La persona más madura es la más flexible. The person that is the most mature is the most flexible. Y la persona más flexible And the person that is most flexible es la más contenta. Is the happiest. No hay nada más triste que ver a esos rígidos, ¿no? There's nothing more sad than to see someone that's rigid. Que se cierran. That they're closed up. Y no pueden abrirse. And they can't open Algunos up. Algunos lo llaman obstinación, pero lo voy a dejar ahí. Some people call it obstination, but I'm going to leave it there. Entonces Dios en medio del desierto nos habla. So God in the midst of the desert, he speaks to us. Si bajamos al verso 28 de Isaías 40, So if we go down en el to mismo verse, verso, if we go down to verse 28 in the same chapter 40 of Isaiah, Dice el verso 28, verse 28 says, No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ay. It says, Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understanding. Ay. Qué lindo lo que dice, ¿verdad? It's so beautiful what it says, right? Dios nunca se cansa. God, he never gets tired. Y dice que el entendimiento de Dios. And he says that the understanding of God. No hay nadie que lo pueda alcanzar. There's no one that can reach it. Por eso dice el verso 29, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. That's why verse 29 says he gives power to the weak and strength to the powerless. Dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Verse 30 says, even youths will become weak and tired and young men will fall in exhaustion. Verso 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como Amen. las águilas, correrán y no se cansarán, Amen. caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Amén, diga amén, como que digas, qué buena esta palabra. Say amen, amen like you mean Woo, it. Hallelujah. <laughs> Verse 31 says, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Hallelujah. Yo no sé, pero no he visto águilas en el desierto. I don't know, but I have never <laughs> seen eagles in the desert. Pero Dios habla proféticamente. But God speaks prophetically. Que no te va a dejar. That he will not leave you. Que te va a dar la fuerza que necesitas. That he will give you the strength that you need. Y que se van a multiplicar las fuerzas. And that those strengths will be multiplied. Aquel que no tiene ninguna. Those that have none. ¿Tú sabes lo que no tener fuerzas? Do you know what it is not to have strength? Y dice que los jóvenes se cansan. It says that even the youth gets tired. Los que se la creen que la saben todas se cansan y se fatigan. Even those that think that Woo! they know it all, they get tired and they become fatigued. Pero los que esperan en Jehová, los que tienen paciencia. But those that wait on the Lord, those that have patience. Las que ellos que oran, aquellos que creen, aquellos que obedecen. Those that pray, those that believe, those that obey. No solo los que 
escuchan la adoración, sino los que adoran. Not only those that Ay. listen to worship, but they actually worship. Porque Ay. mira, cuando tú estás escuchando la adoración, because listen, when toma you're, esto when, que estás escuchando, me. Take this, those that are listening to you, when you're listening to worship. Si lo estás escuchando para ti nada más, if you're listening it for yourself only, déjame decirte, let me tell you, que lo único que estás haciendo, the only thing you're doing, es alimentar tu ego. Is feeding your ego. Es alimentar tu, tu orgullo. Is feeding your pride. Porque la adoración, because worship, cuando cantamos, when we sing, debería ser para el Señor. Is for the Lord. Cuando levantamos los brazos, when we rise up our hands, debería ser para el Señor. It should be for the Lord. Toda adoración, every worship, fue creada, was created, para adorar al creador, to worship the creator. Entonces si yo estoy escuchando para deleitarme a mí misma, me estoy adorando a mí misma. So, es decir, el orgullo se está levantando y la adoración no sube. Diga ay. Right, so if I'm listening Woo! to worship and delighting in myself, it's for myself, then I'm not worshiping God and I'm just feeding my own ego. Say I. No wonder there is no change. Por eso no Ay. hay ningún cambio. Ay. Yo puedo escuchar adoración 24 horas. I can listen to worship the 24 hours. Pero si yo no adoro a Dios con esa adoración. But if I don't worship God with si that Si no entro en el espíritu a adorar a mi creador. If I don't enter in the spirit to to praise our, my creator. Esos sonidos se quedan acá abajo en lo natural. Those sounds they remain here in the uh, here in the natural. No voy a ir ahí hoy. I'm not going to go there today. Volvamos a las águilas. So we're going to go back to the eagles. Las águilas que tanto a nosotros nos gusta. ¿Cuánto le gustan las águilas? So the eagles that we all like. How many of us like Y las comparan con los po pobrecitos, los chickens ahí abajo, los pollitos. ¿no? <laughs> And they compare them with the little chickens. You know? Lo voy a dejar ahí, no voy a ir ahí hoy tampoco. I'm not going to go there either today. I'm going to leave it there. Ellas se conocen, lo, tienen, son tan majestuosas, honestamente. They're so majestic, honestly. Pero lo que caracteriza al águila But what characterizes the eagle es que ellas pueden levantar vuelo is that they can rise up en una a, forma tan veloz in a, in a, in, in such a, in such a strong velocity y tienen la habilidad de detectar la presa a la distancia and they have the ability to detect the prey por eso donde hay águilas hay 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 eagles <laughs> no, 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 no. <laughs> Ella es, es considerada la reina de las aves. That's why she is considered the queen of the birds. El vuelo es imponente. And the fly is in, in imponente. It's just powerful. It's powerful. Y no hay como ellas. No existe otro ave igual. And there's none like the, this kind, this type of bird. There, there's none that exists. Like Son people. únicas. They're unique. Cuando abren sus alas. When they open up those wings. Olvídese, montaron y se subieron. Forget it. They get on and they just No están up. pensando. They're not thinking. ¿Qué piensan de mí? What do they think about me? Ay, me parece esto. No me parece a que no. Oh. Montó el vuelo y allá se fue. Oh, they, it, it looks like this. No, it looks like that. No, they open up those wings and they go up. Lo hermoso de las águilas. The beautiful thing about eagles. Toma esto. Take this. No es solo que monta el vuelo y es la más alta, puede llegar hasta más rápido que un auto dicen. It's not that it, it gets opens up the wings and it is so powerful that they say it's faster than in, in a vehicle. Pero es, se mantiene en el aire por muchísimo tiempo. But it can maintain itself in the air for a very long time. En otras palabras. In other words. <laughs> Produciste riquezas. Did you produce riches? Las puedes disfrutar por mucho tiempo. Can you enjoy them for a long time? Decía que está al lado. Tell the person next to you. Ajá. Ajá. Entonces Dios dice. So God says que nos va a hacer como las águilas. That He will create. He will make us Al like punto the que hay una escritura que dice en, en Salmo 103. Dice: Satisface del bien mi boca de modo que me rejuvenezca como el águila. Es decir, que las células de rejuvenecimiento tienen que ver con lo que sale de mi boca. Ay. So like the Lord tells us in Psalm 103 that He will rejuvenate us like <laughs> the eagle. Wow. Wow. Es decir que hay una relación directa. So it's to say there's a direct relationship entre las células de rejuvenecimiento. Where the cell of being rejuvenated y la boca and the mouth lo que sale de la boca of what's coming out of our mouths ay ay ay, ay. bueno Dios quiere que levantemos fuerzas so God he wants us to rise up strength y dice la palabra los que esperan en Jehová 
And the word says that those that wait on the Lord, Mira el proceso que Dios nos enseña. Look at the process that the Lord teaches us. Es un proceso de reversión. It's a process of reverse. Es contrario a lo natural. It's contrary to the natural. Dice que se van a levantar como las águilas. It says that they're going to rise up like eagles. Y lo primero que van a hacer, and the first thing they're going to do, van a correr. Is they're going to run. Después dice, and then it says, van a caminar. They will walk. Es lo opuesto a lo natural. It's the opposite of what you see in the natural. Toma esta palabra. Take this word. Cuando Dios te permite abrir las alas en medio de la soledad, when the Lord allows you to open up your wings in the midst of y loneliness, y montas vuelo hacia el propósito divino, and you rise up to the purpose, the divine purpose. Empiezas a tomar dominio. You begin to take dominion. El Dios te va a dar el poder. And God gives you the power. Te va a dar la pureza. He gives you the purity. Y te va a dar una Belleza and he will give you a beauty que va a ser cautivante that will be captivating. porque la palabra Because the word es vida is living. pero también es una espada que corta but, de los dos lados por eso Dios nos llena de esperanza This is why God, he fills us up with y nos hope. instruye qué hacer en el tiempo del desierto en el tiempo de la soledad en el tiempo de la soledad en el tiempo de la solitud, en el tiempo de la aridez, de cuando está todo seco. Dios nos promete a nosotros God, he promises us que va a venir una carrera porque vamos a correr. That a, race is going to come because we are going to ¿A cuánto les gusta correr? How many of you like to run? A mí me gusta correr. I like to run. Me gusta caminar también. I like to walk Pero too. qué lindo cuando corres. But how beautiful it is when you run. Necesitas otra fuerza para correr. You need another Tú sabes, alguien que está un poquito gordito, camina, corre un poquito y... <ríe> ya está agitado, ¿verdad? <ríe> ¿Sí o no? Yes. Pero cuando Dios te da la fuerza, strength, aunque estés gordito, even though you're a little chubby, empiezas a correr. You start running. No se sientan mal los que están gorditos. Don't feel bad those of you are a little chubby. Es hermosa la carrera que está delante. It's beautiful the race that's before us. En Dios nunca te cansas. And in God you never get tired. En Dios hay, hay armonía. In God there is harmony. Y nos deja ver desde arriba. And he lets us see from up. El ojo del águila ve desde arriba de la tormenta, ve desde arriba de lo que no hay, ve desde arriba de lo que no le gusta. The eye of the eagle sees Ahí. up high above, looking down from what, what they don't like, up above what the circumstance, up above what they can't see. ¿Usted se imagina un bebé que nazca y salga corriendo del vientre de la madre? Ay. Can you imagine a baby being born and running out of their mother's womb? La Ay. ciencia no lo puede entender. Science cannot understand that. Ay. Ay. Y no estoy en contra de la ciencia, pues pueden decir, no, 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 no voy a ir. Yo digo que lo sobrenatural es poderoso y lo natural es limitado, punto. And I'm not against science. No, no, I'm not going there. I don't mean that. It's just that the supernatural is above the natural. Entonces Dios nos va a dar capacidades maravillosas para poder salir. So God will give us the capabilities that are marvelous so that we're able to move, advance. Nosotros debemos saber esperar en la soledad. Tú que me estás escuchando y estás pasando por la soledad ahora. Dios te está preparando para darte habilidades extraordinarias. Es decir, que vas a hacer diferentes cosas de las que estás haciendo ahora. God is preparing you so to give you extraordinary abilities. That's to say, you're going to be able to do more than what you're doing now. Te va a elevar para que nada de acá abajo te afecte. He's going to elevate you so that nothing from down here can affect you. Para que puedas cumplir el propósito so de Dios. So that you can fulfill God's purpose. Tienes que tener bien claro. You need to have on this very clearly. Que no es lo mismo estar solo que sentirte solitario. That is not the same thing to actually being, being alone, alone to feeling alone. Not being the same and being lonely. And ah. being lonely. No es lo mismo. Solo. It's not the same. No es lo mismo. It's not the same. Tú puedes estar acompañado. And you can be with a lot of people y sentirte muy solitario and feel alone. por eso es tan importante That's why it's so important que aprendas de la soledad that you can learn from loneliness. que ames la soledad that you can love loneliness. cuando estás solo When you are alone, se te pueden abrir puertas que nunca imaginaste 
Doors can open that you never imagined. Y Dios te va a hacer más efectivo en el reino. And God, he will make you more effective va in the a, kingdom. Vas a aprender a cómo restaurar relaciones. You're going to learn how to restore relationships. Para poder sanar las heridas. To be able to heal wounds. La persona que está solitaria, lonely. The person that's lonely, solitaria. Se siente alejado. They feel like they're distant. ¿Por qué? Porque tiene el, el orgullo tiene un premio. Ay, Why? Ay. Because pride has a price. Y es la, estás alejado, isolation. And Te you're vale. steered away, you're isolated. Donde hay orgullo y hay altivez. Where there's pride and where there's haughtiness. Y quizás un poquito de vanidad. And maybe a little bit of vanity. Donde nos creemos mejor que los demás. Where we believe that we're better than others. Entonces no los apreciamos. And so then we don't appreciate. Y eso nos lastima. And that ends up hurting us. Pero tú puedes estar solo, alone. But you can be alone, solo. Y estar muy satisfecho en Dios. And be very satisfied in God. Completo en Dios. Complete in God. Porque Amen. disiernes que hay un propósito en esa soledad. Because you discern that there's a purpose in that loneliness. Todo desierto tiene un propósito. Every desert has a purpose. Y si la soledad está entendida, discernida, and if loneliness is discerned and understood, vas a poder escuchar la voz de Dios en el desierto. You'll be able to listen to the word of God in the desert. Lo triste en un ser humano, what's sad in a human being, cuando no puede discernir, is when they can't discern qué significa estar en un desierto. What does it mean to be in a desert? Mira. <laughs> Look. Es como que tú buscas jazmines. Ay, ay. Es, ¿Qué? Es como que buscas jazmines. Jasmines. Oh, like if you have jasmines. <laughs> like if you have jasmines. En una planta de tomate. En una planta de tomatoes. No lo va a encontrar. You're not going to find it there. Es linda la planta de tomates. The tomato plants are beautiful. El olor too. es muy lindo. And the smell is really nice. Pero no es tan romántico. But it's not that romantic. <laughs> y no vi ninguna novia con un tomate en la mano. And I don't see no girlfriends with a tomato in their hands. Una novia, a bride. A bride, sorry, a bride, not a Pero girlfriend. Pero sí la vi con un jazmín en la mano. But I did see her with like a jasmine Tú me entiendes lo que te quiero decir. You understand what Pero I'm si la say. soledad so if loneliness es discernida por medio de la palabra donde tienes que preparar el camino para que Dios venga. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Where you have to prepare a way so that God can come. ¡Ay! Entonces, then, el romanticismo lo vas a poder disfrutar. That's where romanticism, you'll be able to enjoy it. ¿Cuáles son los errores que se cometen en el desierto? So what are the errors that are committed in the desert? Lo primero que comete el, el primer error más conocido. The first known mistake se enojan y se van. They get mad and then they leave. Se escapan, huyen. They uh, escape. Se desaparecieron. They, they disappear. Dice qué pasó, se and mudaron. You, and you say what happened? Did they move? Ay, Ay ¿qué, ¿qué les pasó? Se vino happened? el rapto antes de tiempo y no me enteré. <laughs> Did the rapture come before time and I didn't find know about Ushen it? Huyen antes de tiempo. They leave before time. Recuerda. Remember. El desierto. The desert. Nos guste o no nos guste. Whether we like it or not. Es una consecuencia directa o indirecta. It's a consequence that is direct or indirect. De decisiones que se hicieron por nosotros. Of decisions made by us. O que nosotros hicimos. Or that we made. Ay. Ay. ¿Cuál es el otro error en el desierto? So what's another error in the desert? La murmuración. Murmuring. Ay. Ay. Y la queja. And complaining. Me empiezo a quejar. I start complaining. Y empiezo a ver todo mal. And I start seeing everything that's lo wrong. Lo que un día quería, ahora ya no lo quiero. What one day I wanted, now I don't want it. Ay. Ay. Y la queja. And complain. Toda queja. Every complaint. Me estás escuchando. Are you listening to la me? La raíz. The root de la carne. Is the flesh. Porque la carne because the flesh es codiciosa. Is greedy. Pero el, 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 el espíritu. But the spirit. El espíritu es fuerte. The spirit is strong. El espíritu no se queja. The spirit doesn't complain. Es la carne la que se queja. It's the flesh that complains. Que no quiere aceptar. That doesn't want to accept. Que hay consecuencias. That there's consequences. A ciertas decisiones. To certain decisions. Entonces a lo mejor tú estás enfrentando hoy un tiempo de desierto. And so maybe you're facing a moment of a desert. A y está ahí tu vida, tu paz está interrumpida por este tiempo árido de sequedad. 
and your life is being interrupted by a season of dryness donde hay incertidumbre donde hay inseguridades where there is uncertainty where there is insecurity donde donde ves una temporada que viene pero como que la ves amenazante no la ves como que wow va a ser hermoso sino que ay 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 todavía no estoy ahí It's like a season that you see that it's beautiful but you're seeing it as some, as a threat and you're like ay 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 and you're still not there but it's there entonces todavía hay sequía. And so there's still dryness there. Hay sequía en el desierto. There's still dryness in the desert. Hay mucha soledad. There's a lot of loneliness. Hay respuestas que todavía no están. There's res answers that are still not there. No importa en el valle que te encuentres en la vida hoy. It no, no interesa cuál sea el valle. It doesn't matter what season or where you are at right now in life. No importa en el país donde estés. It doesn't matter what country you're in. Cualquiera de este viaje que estás caminando. Wherever you are in this journey that you're on, tienes que acordarte de Isaías 40. You need to remember Isaiah 40. Dios está ahí contigo. God, he is there with you. Dios nunca te va a dejar. God, he will never forsake you. Nunca te va a abandonar. He will never abandon you. Y él está preparado para hacer algo nuevo. And he's prepared to do something new. Porque lo nuevo de Dios siempre es mejor que lo anterior. Because the new of God Woo, is hallelujah. always better than what's left. Por eso past. debes abrazar lo nuevo. That's why you need to embrace it. Por eso no importa lo que miren tus ojos. That's why it doesn't matter what no your eyes see. No importa lo que sientas a veces con tus emociones. Dios está preparando algo nuevo. It doesn't no matter what you feel sometimes or your emotions God is preparing something new y debemos apoyarnos en la gracia and we need to support ourselves in grace porque hay esperanza para aquel que tiene fe because there is hope for those that have faith especialmente en el momento de la transición especially in those moments of transition en la transición muchos han sido atacados por el enemigo in, during the time of transitions many have been attacked by the enemy donde han alimentado la carne tanto where they have fed the flesh so se salieron much del espíritu that they came out of the spirit entraron en los celos posesivos and they entered in those possessive jars se alejaron de la palabra they, they came steered away from the alimentaron word alimentaron tanto la carne they fed the flesh so much que ahora su mente es una mente carnal that now their mind is a flesh it's a carnal mind y eso pasó en la transición and that happened during transition porque en vez de preparar el camino para lo que Dios quería hacer en la transición se alejaron y empezaron a estar en contra del plan de Dios. Because instead of preparing the way of where God wanted to come in, they uh, they steered away and they started having a carnal mind. No permitas que el desierto te asuste. Do not allow the desert to scare you. Al contrario, háblale al desierto. On the contrary, speak to the desert. Tú tienes poder en la, en tu boca. You have power in your mouth. Háblale la palabra. Speak it the word. Háblale Isaías 40. I speak Isaiah Dile, 40. Dile esto es lo que dice Dios. Say this is what God says. A mí no me asustas desierto. You don't scare me desert. A mí no me intimidas desierto. You do not intimidate me desert. Dios está conmigo. God is with me. Y no me va a dejar. And he will not leave me. Él me lo promete. He promises this. Así que debo meditar en Dios más en el desierto. So I need to meditate in God more during this desert. Especialmente cada paso que doy en el terreno que es árido, que es feo, que es seco. Especially in every step that I take in that territory that is rough, that is dry. Recordar la voz que clama en el desierto. To remember that voice that cries out in Él the desert. Él abrirá un camino nuevo. Dígale que está al lado, camino nuevo. He will open up a new path Camino for the person nuevo. next to you. A new no path. Lo que mis ojos. It doesn't matter what my eyes Camino see. Nuevo. A new path. Es decir, camino de milagros. It's to say a path of miracles. Milagros creativos en todas las áreas. Creative miracles in every area. Un nuevo amanecer, una nueva esperanza. A new beginning, a new hope. Para todos aquellos que creyeron, esperaron y no abandonaron. All of those that believed, that waited and did not abandon. Porque Dios es digno de alabanza. Because God, he is worthy of praise. Él es precioso el Señor. He's precious the Lord. Así que recordemos de nuevo la palabra. So, let's remember the word again. Que acabamos de leer. That we just read. Los que esperan en Jehová, those that wait on the Lord. Diga, yo espero en Jehová. Ahora vamos say, a orar. Say, I will diga, wait on the Lord. Jehová, I wait, we'll Tendré wait nuevas fuerzas. Well, I will have new strengths. Voy a levantar las alas. 
I will rise and open up those wings. Como los, los águilas. Like the eagles. Exactamente como las águilas. Just like the eagles. No voy a ser interrumpido. I will not be interrupted. No me voy a distraer. I will not be no voy a estar entretenido. I will not be entertained. Voy a correr. I am going to La run. carrera que tengo delante. The race that's before me. Y mi carrera no será cortada. And my race will not be cut no short. me voy a cansar. I will not get tired. Y cuando camine, And when I walk, no me voy a fatigar. I won't become faint. ¿Cuántos están dándole las gracias a Dios How many of you are thanking God por este, este proceso reversivo de la palabra for this reverse process in the word Amen. El, el, el cambia todo el Señor the Lord, he changes everything. así que ahora vas a abrazar la soledad so you're going to embrace that loneliness. porque Dios te va a hablar Because God, he will speak te to va a dar las instrucciones claras he will give you clear instructions. con quién debes continuar y con quién debes decir Bye bye. Who you can should continue with and who do you have to say bye bye to? Dios es muy claro en su palabra. God is very clear in his word. Tiene lo mejor para ti y para mí. He has the best for you and for me. Y el pecado él no lo negocia. And he does not negotiate sin. Ay. Ay. Simple. It's simple. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. Y vamos a orar a Dios. And let's pray to God. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. We're going give God thanks for his word. Porque sí realmente. Because he truly. Él nos ve como águilas. He sees us like eagles. Él nos ve con esa excelencia. He sees us with that excellence. Él nos ve con ese ímpetu, con ese dominio, he con esa autoridad. He sees us with that dominion, with that authority. Para estar por arriba de lo natural. To be above the natural. Arriba de las circunstancias. Above the circumstances. Arriba Arriba de los límites. Arriba de las opiniones. Above the opinions. Oh, qué lindo. Oh, how beautiful. Poder tener esa majestad. To have that majesty. Padre, te damos las gracias. Father, we give you thanks. Señor Jesús. Lord Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Que es vida y abundancia para mí. That is life in abundance for Gracias me. por tu luz. Thank you for your light. En medio de la oscuridad. In the midst of darkness. De la ignorancia y de la rebelión. Of ignorance and rebellion. Gracias por tu amor, Señor. Thank you for your love. Que nos Lord. hace reflexionar para poder avanzar. That causes us to reflect in order to advance. Espíritu Santo. Holy Spirit. Hoy creo. Today I believe en tu palabra in your word. y yo recibo la revelación And I receive the revelation de tu gracia of your grace, de tu favor, of your favor en el proceso que estoy viviendo in the process in which I'm living. tú sabes Señor you know, Lord. tú conoces Señor you know, you know, Lord. todo lo que hay dentro de mi corazón Everything that's inside of my Señor heart. permíteme escuchar tu voz en medio de la aridez y la soledad. Lord, allow me to listen to your voice in the midst of loneliness and dryness. Dame la sabiduría. Give me the wisdom para hacer decisiones correctas. To make the correct decisions. Y no desviarme de tu plan. And not deviate from your plan. Tú conviertes el desierto. You convert the desert en un lugar donde nada me faltará. In a place where I will lack nothing. Yo declaro y decreto. I decree and declare. Victoria en mi vida. Victory Ahí donde está su casa, life. decrete y declare victoria, corona de victoria sobre su vida. Right there where you are at your house, decree and declare victory, a crown of victory over your lives and your households. Yo recibo las fuerzas. I receive the strength. Y me levanto como las águilas. And I rise up like the eagle. Para correr y no cansarme. So that I can run and not get weary. Sí, para que sea revertido todo plan de fracaso. Yes, so that it could be reversed every plan of failure y de huidas en mi vida And of weeds in my life. no me escaparé más Señor I will not escape anymore, Lord. no le temo al desierto I am not afraid of the desert. no me intimida el desierto the más desert no longer intimidates hoy yo me. creo que tu unción Espíritu Santo Today I believe that your anointing, Holy Spirit, me levanta más allá de lo que tiene mi necesidad it rises me high above than what I have in, than what I need más allá de mis habilidades naturales more than my natural capabilities 
grace. Hoy por medio de la fe. Today through faith. Veo tu provisión. I see your provision. Que es abundante. That is abundant. En todas las áreas de mi vida. In every area of my life. Declare la abundancia. I declare abundance. Declare la abundancia. Declare abundance. En todas las áreas de su vida. In every area of your life. Qué hermoso es el Señor. How beautiful is the Lord. Tú eres maravilloso, Señor. You are marvelous, Lord. Tú sanas mis heridas. You heal my wounds. Me sanas de los errores que he cometido. You heal me from the errors that I've committed. Y no se adueñará de mí más. And they will have no dominion over me anymore. Ningún espíritu de menosprecio. No spirit of inferiority. Señor, of... en ti confío plenamente. Lord, I trust in you fully. En ti, Señor, en el valle de la humildad. In you, Lord, in the in the cup of humility. Ahora en el valle, en el valle in the valley of humility de la humildad of humility yo puedo ver señor i can see lord como tú me elevas how you elevate me y todas las montañas de quejas se disipan and all the mountains of complaints are dissipated señor yo te doy las gracias lord i give you thanks porque sé sé poderosamente tengo la certeza señor because i know lord and i have the certainty que te seré una persona diligente that I will be a person that's diligent para poder discernir el propósito to be able to discern the purpose de las espinas que están a mi alrededor of the thorns that are surrounding me y poder disfrutar Señor and be able to enjoy Lord, de ver cómo se abren mis alas to see how my wings will open up para recibir sin temor y sin dudas to receive without doubts and without fear todas las oportunidades nuevas que tienes para mí all the new opportunities that you have for me y poder escuchar la voz de júbilo and to be able to hear the voice of jubilee, a jubilee en las alturas de tu esplendor in the highness of your splendor gracias Espíritu Santo thank you Holy Spirit yo sé que me estás escuchando I know that you're listening to me y dentro de ti and inside of you hay mucha lógica there's a lot of logic tratas todo por medio del razonamiento you try everything with reasoning pero en el Espíritu but in the Spirit dice la palabra the word says debemos ser como niños we need to be like children debemos tener la flexibilidad y toda la inocencia de un niño we need to have the flexibility the flexibility and all the innocence of a child para poder entrar to be able to go in entrar en esa dimensión to go in through that donde dimension, todo se puede donde todo lo hay donde no falta nada where you can all think Woo, where everything hallelujah. is and where there is no lack hallelujah gracias Señor thank you Lord hazme como un niño hoy make me like a child today inocente y puro innocent and pure tierno Señor como un niño gentle like a child para poder recibir to be able to receive todo lo que tienes para mí. Everything that you have for me. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Si he me alejado de ti. If I've steered away from you. Si en el desierto, en la soledad te he cuestionado. If in the desert and in the loneliness I have questioned you. He murmurado, me he quejado. If I've murmured, if I've complained. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Hoy puedo entender. Today I can understand. Cuánto me amas, cuánto me amas. How much you love me, how much you love me. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque está conmigo because you are with me. porque no me has dejado because you have not left me. porque ahora sí viene lo nuevo because yes now the new is y coming estoy preparando señor and i am preparing Lord, el camino the way alineando todo que esté derecho señor adding on everything that's direct lord que esté todo en orden that everything may be in porque order cuando tú vienes señor because when you come Lord, Whoa, tú vienes con lo mejor you come with the best in el nombre de jesus in the name of jesus amen amen sean bendecidos amen amen